是您好，六幺三在哪儿？在前面。哦，好好。阿米阿米，你别太急啊。哎呦，能不急吗？放心吧，没什么问题。妈，艾米，见到妈妈开不开心啊？来来，吃水果。妈，你没事吧？医院他们跟我说你被车撞了，对呀、啊，你伤到哪儿了？您看，这还有这，都疼死我了。就这，嗯。所以他到底怎么了？你们都是病人家属是吧？情况是这样的，你妈在商场开卡丁车和小朋友发生了碰撞，造成了这个手臂擦伤。其他的地方没事吗？其他没问题，都挺好的。你把你手给我看一下，你就这么点伤，你住什么院呢？什么住什么院呀？我这都受伤了，我为什么不能住院呀？万一留疤了怎么办？你就这么一点伤，分分钟就好了，怎么可能留疤呢？没错，你们再晚来一会儿，这伤口就快愈合了。医生，我这都受伤了，你就不能上点心啊？好了好了。您看，您要住院，我们也没拦着，不是？这样，既然来了，就留院观察一夜，然后有事按铃，好吧？哎，谢谢医生。妈，你以后能别这么作妖了吗？还有，为什么你从美国回来不告诉我？我这不是为了给你个惊喜吗？惊喜？你真是给了我一个大大的惊喜，你都把我惊喜到医院来了。你这不是也给我一个惊喜吗？来，跟妈妈说说，这位小帅哥是谁啊？呃，阿姨你好，我是魏峰，艾米的朋友。哦，明白了。难怪你不肯回去呢。我为什么不回去？你心里难道不清楚吗？怎么又提这件事儿啊？艾米。以前的事情和你没关系，怎么和我没关系啊？这么多年一提到我爸的事儿，你就闭口不谈。到现在我连他叫什么我都不知道。我是真的很想知道你们过去到底发生了什么。艾米，怎么跟妈妈说话呢？我大老远回来看你，就是为了让你来治我的吗？我告诉你，这件事情我是不会跟你说的。你就别再问了。每次一说到他这个事情，你就是这种逃避的态度。艾米。阿姨，其实我之前见过米东南啊。也就是说，米东南这几年一直关注着艾米，但却没有和她相认。可是阿姨，其实我特别想问你，为什么不能让艾米知道自己的亲生父亲是谁呢？魏峰，我问你个问题啊。嗯，如果你是个身无分文的穷小子，你深爱的那个女孩，她家人不同意你们在一起，并且给了她一个出国发展、深造的机会，你愿意放她走吗？我愿意。但是，那个女孩宁愿吃苦，也要留下来跟你在一起，你会放弃她吗？我不会，因为我相信。通过我们的努力，我们也可以有更好的明天。可是当年的那个穷小子，为了让我有更好的未来，选择了跟我再也不见。每个人都有自己的选择，但他的选择，确实是我一生的遗憾。我不想把这个遗憾流传给这个孩子。也不希望他知道这个事情后，对爱情失望。所以魏峰，你答应阿姨，暂时不要把这个事情告诉他，就当我自私也好，无情也罢。总之，你先不要告诉他，可以吗？
气不打一处来。其实，一举一动都能牵动情绪的人，才是最重要的人。有时候明明是为了对方着想，却达成反效果。他能为我着想什么？艾米，你有没有发现这家医院离学校很近？咱们学校附近呢有一个卡丁车场，阿姨肯定是给你打电话，然后你不接，她找不到你，所以她就在学校附近转悠。你想，她明明没有受伤，却告诉你受伤非常严重，为什么呀？就是因为她想见到你啊哎，优哥，那，算了，不打扰你了。哎，东东，嗯，怎么你掉到坑里了？谁呀、啊？谁呀、啊？还能有谁呀、啊？你电脑屏幕是谁啊？屈世运啊！我发现你总能被他带着情绪走。有有吗？有吗？当然有了。自从爆出来他爸爸是米总之后，你整个人就萎靡不振的。怎么，担心自己高攀不上啊？怎么可？我看完了。怎么样？一个字，好；两个字，神作。然后呢？我想好了，我准备去试镜。我会为你加油的，优哥，我也支持你，加油。